இப்போ நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிற இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த ரெசிபி இது வந்து ஆரஞ்சு பீல் பச்சடி ஆரஞ்சு தோலை வச்சு நான் ஒரு திதிப்பு பச்சடி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த சந்த்ரா அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சந்த்ரா சீசன் இப்போ இந்த கமலா ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவா அதோட ஸ்கின்னை இந்த மாதிரி எடுத்து நிறைய இந்த மாதிரி சின்னதாக இந்த பீசஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு இன்னியூமரபிள் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த ஆரஞ்சு பீலில் இருக்குது இது வந்து ஆன்டி அலர்ஜி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அண்ட் ஆன்டி கேன்சர் ஆல்சோ ஸோ இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி இந்த ஆரஞ்சு சீசனில் சாப்பிட்டாக்க ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் விட்டமின் சி அண்ட் ஃபைபர் கூட நிறையா இருக்குது அந்த சில பேர் வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்காக கூட யூஸ் பண்ணுவா இதை வந்து இந்த ஆரஞ்சு தோலை எடுத்து ட்ரை பண்ணி அதை பவுடர் பண்ணி அதை ஃபேஸ் மாஸ்காக யூஸ் பண்ணுவா ஸோ ஹேர் கூட ரொம்ப நல்லது அண்ட் வந்து நம்ம ஃபேட் குறையணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு கூட இந்த ஆரஞ்சு பீல் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ இந்த திதிப்பு பச்சடி ரொம்ப வந்து சுவையாக இருக்கும் இந்த நாக்குக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் இல்லாத போது இதெல்லாம் சா இந்த சில பேர் ஃபீவர் வந்து அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம டங்கில் ஸோ அது வந்து இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டாக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் முன்னாடி வந்து இந்த ஆரஞ்சு பீலை வச்சு ஒரு தொகையல் அரைச்சிருக்கேன் சட்னி வெரைட்டி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி திதிப்பு பச்சடி ஆரஞ்சு பீல வச்சு நான் இப்போ செய்ய போறேன் இந்த பச்சடி செய்யறதுக்கு ரெண்டு ஆரஞ்சை நான் இதை எடுத்து சின்னதா பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு ஒரு புளி எடுத்து அதை சோக் பண்ணி அதோட வாட்டரை இதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த புளி வாட்டரை நம் கடுகு ஆஃப் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஆஃப் டீஸ்பூன் மெந்திய பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அண்ட் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஸ்லிட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு அண்ட் ரெட் சில்லி அது ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில் அண்ட் சால்ட்டு இது வந்து வெல்லம் வெல்லம் ஒரு ரெண்டு பீஸ் சின்னதாக எடுத்திருக்கேன் அண்ட் பெருங்காயம் கெட்டி பெருங்காயம் இதில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆரஞ்சோட அந்த டேஸ்ட்டை நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுவோம் புளி விட்டு அண்டு நம்மளோட சில்லி ஆட் பண்ணி அண்ட் வெல்லம் ஆட் பண்ணி ஸோ அதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு இது நல்லதுங்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி உங்களோட இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த திதிப்பு பச்சடி செய்யறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் வச்சுருக்கேன் எந்த ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் குக்கிங் ஆயில் ஸோ இது வந்து சூடாக எடுத்து இப்போ இதில் கடுகு போடுறேன் இப்போ இந்த கடுகு வெடிச்சாச்சு ஸோ இதில் வந்து உளுத்தம் பருப்பு அண்ட் பெருங்காயம் கெட்டி பெருங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் மெந்திய பொடி பச்சை மிளகா அண்ட் ரெட் சில்லி இதை வந்து கொஞ்சமாக இது மாதிரி கலரி விட்டுக்கலாம் அண்ட் கருவேப்பில் அண்ட் இந்த ஆரஞ்சு பீசஸ் இந்த ஆரஞ்சு ஸ்கின்னோட பீசஸ் ஸோ இதை வந்து நல்லா இப்போ நம்ம வதக்கணும் சிம்பிளை வச்சு தான் நான் வதக்க போகிறேன் இதை இப்போ இது நல்லா வதங்கின்னு இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அண்டு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் காரம் சாப்பிடுவோங்கிறதுனால உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெட் சில்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் இந்த தனி மிளகாய் பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் அதுவும் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நான் இதில் ஒரு ஆஃப் கப்பு தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ இதில் தண்ணி எதுக்கு விடுறோன்னாக்க இந்த ஆரஞ்சு பீல் வந்து அதில் நல்லா குக் ஆகணும் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த புளியை அதில் சேர்க்க முடியும் ஸோ இந்த ஆஃப் கப்பு தண்ணி விட்டு அதை சிம்மிலேயே நம்ம வச்சு அதை வேக வைக்கணும் இப்போ இதை லோ ஃப்ளேமில் நம்ம வச்சு இதை வே வேக வைக்கிறோம் இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நல்லா வேகணும் இது இந்த ஆரஞ்சு தோல் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி குக் ஆகிடுது இப்போ ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு இது குக் ஆகிறதுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து குக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புளி விடக்கூடாது குக் ஆகிறதுக்கு குக் கொஞ்சம் வாட்டர் வச்சு குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த புளியை விடணும் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா நம்ம வற்ற வைக்கணும் அதிலேயே சேர்ந்து அது நல்லா அந்த புளியோடு சேர்ந்து கொதிக்கணும் இது கொதித்து ஒரு திக்னஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம வெல்லம் இதில் ஆட் பண்ணணும் 
இந்த புளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அது மாதிரி கொதிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி திக்கு கன்சிஸ்டன்சியும் வந்துருக்கு இதில் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்து கடைசியாக நம்ம இந்த வெள்ளத்தை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த வெள்ளத்தோடு சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கொதி விடணும் ஸோ கொதிச்ச விட்டு நம்ம ஆரஞ்சு பீல் திதிப்பு ச பச்சடி ரெடி ஆகிடும் இந்த வெள்ளம் போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா அது சேர்ந்து கொதிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஆரஞ்சு பீல் திதிப்பு பச்சடி ரெடி ஆகிடுது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பச்சடி ரைஸு அதோடு கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொட்டியோடு சாப்பிட்லாம் ஸோ பூரி அந்த மாதிரி கூட எல்லாத்தோடையும் நம்ம இது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது ரெடி டு சர்வ் ஸோ இதை வந்து நான் சர்விங் பவுலில் எடுத்து வச்சுடுறேன் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு தோல் திதிப்பு பச்சடி ரெடி ஆகிடுது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக டெம்டிங்காக இருக்குது இந்த டேஸ்ட்டே பார்த்தாலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பச்சடியை நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இதை பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு கட்டாயம் நீங்கள் எழுதி அனுப்புங்கோ இந்த மாதிரி சீசனில் இருக்கும்போது தான் நம்ம இந்த ஆரஞ்சு சீசனில் தான் இந்த மாதிரி நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ ஐ மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் ரெசிபி வெரி சோன் Thank you so much. Bye.